К нам несколько раз обращались телезрители, которые просили уточнить, какова судьба комплекта оборудования для лучевой диагностики, подаренного в прошлом году Республиканской больницей президентом Российской Федерации. Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы отправились сюда. Мы, как и большинство наших телезрителей, не особенно сильны в лучевой диагностике. Поэтому Александру Балашову, главному республиканскому рентгенологу, пришлось проводить специально для нас краткий курс введения в этот раздел медицины. Лучевая диагностика, она вбирает в себя несколько специальностей. Это рентгенодиагностика, это вот магнитно-резонансные исследования, это ультразвуковые исследования, которые всем достаточно хорошо известны. Это радионуклидные исследования. То есть и все это объединяется в одну службу, службу лучевой диагностики. То есть это получение изображения внутренних органов с помощью разного вида излучения. Для этого существует и множество разнообразных приборов. Российский президент подарил республиканской больнице новый ангиографический комплекс. До 1999 -го года мы работали просто на допотопном оборудовании. И, собственно, это была работа, построена только на энтузиазме наших врачей. А вот этот ангиографический комплекс – это просто последнее слово техники. Лучше просто нет. Президентский подарок сейчас работает и весьма интенсивно. Это современная рентгенодиагностическая аппаратура, которая позволяет не только распознавать заболевания сердца и сосудов, но и проводить под контролем рентгенотелевизионного просвечивания и лечение. Это так называемая рентгеноэндоваскулярная хирургия. А вот компьютерный томограф в республиканской больнице, к сожалению, сломался. Вышедшую из строя рентгеновскую трубку для него уже заказали в Соединенных Штатах. Ожидается, что она прибудет через пару месяцев. Еще один томограф, магнитно-резонансный, больница покупала на протяжении нескольких лет. Договор о его приобретении заключало еще прошлое правительство. О том, что он готов к работе, больничное начальство поспешило отрапортовать еще в январе, к 50-летнему юбилею республиканки. Но в ходе установки нового оборудования возникли некие затруднения. Сейчас они устранены, и по словам Александра Балашова, прибор должен заработать к началу апреля.